Bugün biraz spor hakkında bahsetmek istiyorum. Bu konu biraz ince bir hassas bir konu. Çünkü birçok yanlış anlaşılma, birçok ön yargı var spor hakkında. Ben bu konuyu biraz geniş ele almak istiyorum. Çünkü spor aynı zamanda beslenme ile birlikte işlenmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Ben her zaman bunu savundum. Ben yaklaşık 10 yıldır yani hayatımın yarısını sporla geçirdim. Ve bu sonuçtan da oldukça memnunum. Yani iyi ki sporla tanışmışım, iyi ki devamlı olarak aktif bir şekilde spor yapmışım. Spora ne zaman ki tam anlamıyla başladım, ben o zaman derslerime, ödevlerime odaklanabilmeye başladım. Öyle söyleyebilirim. Çünkü o zaman bir içimde devamlı bir enerji vardı. Devamlı olarak böyle atmaya çalıştığım ama atamadığım, <gülüyor> okul sıralarında durmadan zorunlu olarak oturtulduğum bir dönemdi. Spor öncesi bir dönem. Çok sıkıcıydı hayat benim için. Yani cidden öyleydi. Yani okul, dersler, şeyler çok bunaltıyordu. Spora başladıktan sonra gerçekten öğretmenimi daha iyi dinleyebilmeye, biraz daha iyi odaklanabilmeye başladım. Çünkü dikkatim öncesinde çok dağılıyordu. Bir şekilde oyalanacak bir şeyler bulunuyordum. Kalemle oynuyordum. İşte onu çeviriyordum, bunu çeviriyordum. Enerjimi atmaya çalışıyordum. Çünkü yani çocuk yaştasınız, tamamen enerji dolusunuz. Ama hiçbir şekilde enerjinizi atabileceğiniz bir aktivite yok. Evden okula, okuldan eve, hatta o da servisle, işte araçlarla orada oturuyorsun. O süre içerisinde oturuyorsun. Okulda oturuyorsun, eve geliyorsun, oturuyorsun. Otur ve devamlı olarak oturuyorsun. Yani hiçbir hareket yok. Ve bu insanın vücut yapısına çok aykırı bir şey. Birçok spor branşı ile ilgilendim. Okçuluktan kanoya, yüzmeden koşuya, basketbola. En aktif ve ağırlık olarak da koşu, basketbol ve powerlifting sporuyla ilgilendim. Şu an powerlifting ve koşuyu aktif olarak devam ettiriyorum. Yüzmeyi de ara sıra takılıyorum diyebilirim. Bu oldukça güzel bir şey. Yani çünkü insanın enerjisini atabildiği, beynini en iyi şekilde deşarj edebildiği yer olarak düşünüyorum. Ben gerçekten kendimi sporda dinlenmiş hissediyorum. Yani çünkü beynim o zaman <gülüyor> biraz düşünmeye ara verebiliyor. Vücut yorulduğu zaman beyin dinlenebiliyor. O yüzden herkese tavsiye ederim. Ama bunun önemli noktası şu. Sporu iyi bir beslenme ile birlikte götürmek gerekiyor. Sporun arkasında iyi bir beslenme olmadığı zaman içerisine yakıt koyulmamış bir araba gibi devam edebiliyor. Yani sürdürülebilirliği olmuyor. İyi bir beslenme olmadığı zaman da insan yarıda kesebiliyor. 6 aylık bir spor salonu üyeliği yaptırdıktan sonra 2 haftada bırakılmasının sebebi de aslında bunlardan bir tanesi. Tabi irade de işin içerisinde var ama beslenme yok. İnsan vücudu artık kaldıramıyor o ağırlığı, işte o yükü öyle söyleyeyim. Ve performanstan düşüyoruz, güçten düşüyoruz. İşte ağrılarımız çok daha artıyor ve ağrılar geçmiyor. Çünkü arkada onu tedavi yani edebilecek bir beslenme takviyesi vücuda vermiyoruz. Neden? Kilo vermek için. Yani genellikle böyle oluyor. Çünkü şimdi kilo vermenin ve almanın ve bazı kuralları vardır. Yani şimdi tamamen vücuda giren ve çıkan kalori ile alakalı bir şeydir. Çok basit anlatayım. Tabii ki yani bu kadar şey değil, daha komplikedir ama biraz daha böyle basit indirgemek için. Eğer 1000 kalori sizin günlük tüketiminiz varsa, yani bu bu kadar az olamaz tabii ki. Diyelim ki 1000 kalori alıyorsunuz 24 saat içerisinde ve 24 saat içerisinde yaktığınız 1200. O zaman kilo verirsiniz. Çünkü 200 kalorilik bir açığınız vardır. 200 kalori günde fazladan yemediğiniz şeyi yakıyorsunuzdur. Vücuttan harcıyorsunuzdur. Ama siz yine 1000 kalori alıp 800 kalori yakıyorsanız o zaman kilo almaya başlarsınız. Çünkü 200 kalori fazlalığınız vardır. Yani aslında basit bir denklemdir. Yani e, ama e, bu biraz her zaman pratikte teorideki gibi olmuyor. Bazı işte durumlar oluyor. Uyuma işte şekilleri, hormonal e, durumlar yani her zaman hepimiz çok sağlıklı hormonlara sahip olmadığımız için bu hepimizde bir artı bir eşittir iki etmeyebiliyor. Bu gibi durumlarda da yani doktorumuzla, sağlık danışanlarımızla beraber hareket etmek en mantıklısı eğer böyle bir sıkıntılarımız varsa. Şimdi öncelikle kilo vermek için sağlıksız koşullara başvurmak, bir ay gibi işte 3 hafta gibi kısa sürelerde işte 5 kilo, 10 kilo yok 20 kilo falan ya bunlar tamamen safsatadan ibaret. Böyle bir şey yapılıyorsa bile ben hiç görmedim. Gerçekten sağlıksızdır ya da vücuttaki su ağırlığı dediğimiz Sadece suyu atıyordur vücut ve öyle 3-5 kilo verebiliyordu bu kadar kısa bir sürede. Onun dışında yani sağlık açısından, vücut anatomisi açısından mümkün olmayan bir şey. Vücudun doğasına aykırı bir şey bu. Gereksiz ilaçlarla, gereksiz şeylerle hatta sporu bile gereksiz kullanarak kilo vermeyi lütfen çalışmayın. Spor tamamen artık kilo vermenin bir şeyi olarak kullanmaya başladı ama yaptığınız sporu hayatınız boyunca idame ettirmeniz çok önemli. Çünkü sporu bıraktığınızda 
o verdiğiniz kiloları vücut geri alacaktır zaten. Eski beslenme düzenine yani beslenmenizi düzenlemediğiniz takdirde eski beslenme düzenine geri döndüğünüzde gene eski kilonuza döneceksinizdir. Kilo vermek isteyen birisi ya da almak isteyen birisi öncelikle sporunu ve diyetini çok iyi seçmelidir ve bunları hayatı boyunca yapmalıdır. Sadece kısa bir süre yapılan bir diyet sonucunda o kiloda kalmak yani mümkün değildir. Çünkü eski beslenme alışkanlıklarına geri dönüldüğü takdirde tekrardan aynı şey başa dönecektir yani. Çünkü verdiğin kilo çok saçma bir ölüm diyetiyle verdin ve ondan sonra da tekrar eski düzenine döndün. Geri alacaksındır o zaman o kiloları yani hani bunun hiçbir anlamı yok. Hayatta bir kalıcılığı yoktur. O yüzden en önemlisi sağlıklı bir beslenme ile yemek ve üstüne sağlıklı bir şekilde sporunu yapmaktır. Bunu eğer hayatımıza entegre edebilirsek hem düşüncemiz, beynimiz açısından da çok sağlıklı bir şey olacaktır. Hem e, vücut bütünlüğümüz, fiziksel bütünlüğümüz açısından da çok sağlıklı olacaktır. İnsan vücudu hareket etmek üzere yaratılmış bir anatomiye sahiptir. Kilometrelerce yürürseniz vücut postürünüz bozulmaz. Daha doğrusu saatlerce yürürseniz vücut postürünüz eğilmez, bükülmez. Ama 2 saat bir sandalyede sabit oturmaya çalışın. Hemen eğip bükülmeye başlarsınız. İşte yok ayağı kalçanın altına atma, yok işte uzatma, bacak bacak üstüne atma gibi. Çünkü vücut anatomimiz oturmak için yaratılmamıştır. Bunun kaynağı budur yani. Saatlerce bir yerde oturamazsınız. O yüzden hareket çok önemli. Hareket düşünmek için, sağlıklı olabilmek için, mutlu olabilmek için spor, hareket önemlidir. Ha ben demiyorum ki yani Alın elinizi herkes spor salonuna gidecek, deli gibi ağırlık çalışacak falan değil, hayır. Günlük belli esnetme hareketleriyle kolay bir şekilde, ben bunun örneğini Japonya'da bir şey kitapta görmüştüm. Ee, orada mesela onlar kültür olarak yani bir e, din tarzı gibi bir şey sanırım yanlış anlamadıysam. Ee, onlar her sabah mesela böyle yapıyor ama basit şeyler yani işte kolları havada tutmak gibi, işte önde tutmak gibi ya da yanları açmak gibi işte tek bacak üzerine işte sabah uyandıklarında yapıyorlar bunları. Ve böyle bir müzik eşliğinde işte yani çok rahat bir şekilde, rahatlatıcı bir şekilde işte tek bacak üzerinde durmaya çalışmak falan. Ya bunun gibi işte böyle yarım saatlik çok kısa şekilde yapılacak şey egzersizler diyebiliriz. Benim çok hoşuma gitmişti yani herkes işte maraton koşmak zorunda değil. Yani herkes işte deli gibi yüzmek zorunda değil. Ya yani tabii ki bunları yaparsanız çok daha iyi ama en azından vücut ekstremitelerinin belli yerlerini esnetmeyi, vücut farkındalığımızı bir nebze de olsa olmamız gerekiyor. Yani farkında olmamız gerekiyor. Vücudumuzu tanımak gerçekten çok önemli. Sporla bu en iyi yöntemlerden bir tanesi. Bir kolumuz, bir bacağımız işte nasıl daha iyi esner, daha nasıl daha iyi işte kas grupları açılır, işte kaç farklı kas grubu vardır. Yani kendimizi tanımak gerçekten çok önemli. İyi beslenmek çok daha önemli. Ve bunun için herkese tavsiye edebileceğim şey okuyun, araştırın. Ee, Youtube'da bunun için iyi kaynaklar var. Takip edin. Ee, ve hani her söyleneni de kabul etmeyin. Lütfen araştırın. Yani söylenilen bir şeyi, size önerilen, tavsiye edilen bir şeyi lütfen hemen kabul etmeyin. Araştırın. Bu olabilir mi acaba? Tamam mantığınıza yatmış olabilir ilk söylendiğinde. Mantıklı gelmiş olabilir. Ama bir ikinci fikre, bir üçüncü fikre bir danışın. Bu gerçekten böyle mi? Tek düze olmayın. Sağlık çok önemli bir şey. Bazı şeyler var işte bu ilacı kullanın. Yok şu kadar kilo verdim. Yok şunu yaptım, bunu yaptım. E alıyorsun, şey yapıyorsun. Ama o ilacın sizin vücudunuz üzerindeki etkileri gerçekten söylendiği gibi mi? Bir araştırın. Orada söylenmeyen bazı şeyler de olabilir. Ya da söylenip de gerçekte öyle bir şey olmadığı atıyorum işte şu kadar kilo verdiriyor deyip de acaba neyden verdiriyor? Yani kasanımızı eritiyor yoksa yağınızı mı eritiyor? Böyle bir şey yani olabilir mi? Bir gerçekçiliğini bir araştırmak gerekiyor. Hiçbir şey aslında olduğu gibi sadece bu konuda değil. Yani bütün konularda hiçbir şey söylendiği şekilde kabul etmemek gerekiyor. Sorgulamak gerekiyor. İkinci fikir, üçüncü fikir dediğim gibi almak gerekiyor. Sağlık yani bir kere kaybedildi mi? Özellikle bu genç fitness camiasında çok yapılıyor. Hormonlar üzerine işte steroidler, türlü ilaçlar. O hormonların dengesi bir kere bozulduğu zaman yıllarca hastane köşelerinde sürünüyorsunuz. Lütfen yapmayın, dikkatli olun. Tamam belki ilaç işte sporunuz, müsabakanız için gerekebiliyordur ama bunu bir araştırın. Sonuçlarını, neticelerinizi, hangi riskleri aldığınızı lütfen bir görün. Hani sırf arkadaşım tavsiye etti diye yok filan. Doktor, doktorlara da güvenmeyin, hepsine güvenmeyin. Yani araştırın, lütfen kendiniz araştırın. Çünkü her doktor dürüst değil maalesef. Ya da her işte sağlık çalışanı ya da her eczacı dürüst değil. Bazı onların da anlaşmaları olabiliyor maalesef ki. Bazı ilaç şirketleriyle, firmalarıyla sırf onlarla anlaşması olduğu için, onlardan bazı imkanlar sağladı elde ettiği için bu ilaçları önerebiliyorlar. 
yapılıyor böyle şeyler. Çok örneklerini gördük. Vücudu bütünlüğünüzle oynatmayın, hormonlarınızla oynatmayın. Kendinizi araştırın. En sonunda vardığınız karar yani yine sizi çünkü ilgilendirecektir. Ona göre sağlıklı bir yaşam için spor, beslenme diyoruz. Herkese de tavsiye ediyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar umarım bir faydası olur sizlere. Görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dilerim.